হ্যালো গাইস আমি প্রিয়াঙ্কা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তোমাদের সবাইকে আর একটা নতুন ব্লগে ওয়েলকাম সো সবাই কেমন আছো কি খবর আমার অনেকদিন গ্যাপ হয়ে গেল অনেকদিন পর আবার ব্লগটা শ্যুট করছি মাঝে ব্লগ শ্যুট করা হয়নি অন্য আরও অনেক শ্যুট ছিল ইনস্টাগ্রামে শ্যুট বেসিক্যালি ওগুলো করতে গিয়ে টাইম গেছে সো ব্লগটা আবার অনেকদিন পরে শ্যুট করছি সো এখন আছি আমি ছাদে ছাদে এসছি তো তোমরা শুনতে পাচ্ছ যখনই দেখবে ব্লগ করছি প্রচুর আওয়াজ পেছনে অ্যাকচুয়ালি এখানে ফ্ল্যাট হচ্ছে নতুন অনেকগুলো ফ্ল্যাট হচ্ছে সেখানে কন্টিনিউসলি কাজ চলে তো সবসময় একটা শো 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 আওয়াজ হতে থাকে কোনো ব্লগ এমন পাবে না যেখানে এই আওয়াজ হয়নি মানে যেগুলো আমি বাড়িতেই শ্যুট করি একটাও ক্লিয়ার সাউন্ড আসে না প্রত্যেকটাতেই পেছনে এরকম আওয়াজ আর এখন ট্রেনের আওয়াজ হচ্ছে কারণ আমার বাড়ির খুবই কাছে ট্রেনের লাইন সো ট্রেনের আওয়াজ সবসময় চলতেই থাকে সো গাড়ি সবই দেখো আবার ট্রেন আওয়াজ স্টার্ট হয়ে গেল আর কি করবো যাই হোক তো এই সময়টা এসে বেশ ভালো লাগছে এখন মোটামুটি দুপুরের দিক বাট অন্য সময় তো আসাই যায় না বাট এখন বর্ষাকাল সবসময় একটা মেঘলা মেঘলা ব্যাপার মানে অনেক যে বৃষ্টি হচ্ছে তা না বাট সবসময় একটা মেঘলা মেঘলা ব্যাপার সো আরামসে যে কোনো সময় ছাদে ওঠা যাচ্ছে এটাই একটা অ্যাডভান্টেজ বাট কিছুদিন আগে জাস্ট এই দু তিন দিন আগে আমার একটা শ্যুট ছিল সেদিন সাংঘাতিক বৃষ্টি সাংঘাতিক বৃষ্টি হলো শ্যুটটা কোনো রকমে করলো আমার আজকে দেখো কোনো শ্যুট নেই কালকেও কোনো শ্যুট নেই আজ শ্যুট নেই পরশু শ্যুট নেই কোনো বৃষ্টিও নেই এই হচ্ছে ব্যাপার তো ছাদে এসে যেটা দেখছি কি সুন্দর ফুল ফুটে বিকজ আগের দিনও উঠেছিলাম ছাদে ফুলগুলো ছিলনের মধ্যেই হয়েছে আই থিঙ্ক খুব সুন্দর এটা ইয়েলো আর এটা একটা পিঙ্ক আছে মাঝে মাঝে এই জিনিসগুলো না পুরো সারপ্রাইজের মতো মানে ছাদে আসবো দেখবো অনেকগুলো ফুল হয়ে রয়েছে মানে সিরিয়াসটা ভীষণ ভালো লাগে সো আমার একটা প্ল্যান আছে ছাদে ভালো করে গার্ডেনিং করব সেটার উপর ব্লক করব আস্তে আস্তে করবে বর্ষাটা একটু চলে যাক বিকজ এখন করে লাভ নেই অধিকাংশ দিনই বৃষ্টি আর উঠতে পারবো না ছাদে সো গার্ডেনিং এর উপর একটা ব্লক করার খুব ইচ্ছা আছে আমার সো আমাদের বাড়ির সামনে পুকুরটা আছে এটা দেখেই বুঝতে পারি কতটা বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না টিপ টিপ করে পড়ছে না জোরে পড়ছে এটা দেখেই বোঝার একমাত্র মানে বেস্ট উপায় সো এখন তো কোনো বৃষ্টি পড়ছে না সে একটু বেরোনোর প্ল্যান আছে দেখা যাক ওই সময়টা বৃষ্টি না হলেই ভালো হয় সো অ্যাকচুয়ালি যেটা প্ল্যান আছে বর্ষাকালে ইলিশ ইলিশ হবে না এটা হতে পারে কখনো সো এতদিনের টাইম পাচ্ছিলাম না প্রপার বাজারে যাব ভালো ইলিশ মাছ কিনবো টাইম পাচ্ছিলাম না বাস আজকে একটু টাইম হয়েছে সো আজকে ভাবছি যাবো একটু বাবাকে নিয়ে বেরোবো ইলিশ মাছ কিনতে সো অ্যাকচুয়ালি দুটো অপশান আছে একটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্টেশনের লাগোয়া যে বাজারটা আছে ওটা একটা আর না হলে আর একটা বেস্ট বাজার আছে ওটা আর একটা দূরে যেতে হবে সেখানে সো ডিসাইড করতে পারছি না যে কোথায় যাবো দেখা যাক বেরিয়ে দেখা যাক বাড়ি থেকে বেরিয়ে তবেই তোমাদের দেখাতে পারবো ফাইনাল কোন বাজারে গেলাম মানে বাইরে একটু শ্যুট করার ইচ্ছা আছে সো দেখা যাক সো গাইজ তোমরা বুঝতেই পারছ এই ব্লগটা একটা ইলিশ মাছ স্পেশাল ব্লগ হতে চলেছে সো সঙ্গে থাকো ভিডিওটার বাড়ি থেকে বেরোই তারপর আবার ভিডিওটা স্টার্ট করছি ওকে সো গাইজ এই জাস্ট বেরোলাম আমি ছুটি রোড দিয়ে যাচ্ছি সন্ধ্যেবেলা করেই বেরোলাম বিকজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই বাজারটা ওপেন হবে তো এখন আছি আমরা জিটি রোডে তো বাবার সাথে বেরোলাম স্কুটি করে এখন তো চলো নেমে আবার কথা হচ্ছে ফাইনালি চলে এসেছি উত্তর পাড়ায় প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে কি করব কন্যাগড়ে যাব না উত্তর পাড়ায় যাব তো ফাইনালি উত্তর পাড়াতেই আসলাম এটা হচ্ছে জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির কাছে এখানে প্রচুর ওরকম মাছের দোকান আছে তো সেরকমই একটা দোকানে এসছি তো দাদা তোমাদের দেখাচ্ছি তো এই হলো এখানে প্রচুর ইলিশ রয়েছে দাদা এটা কত বললেন এটা বারোশো না এটা হাজার এটা হাজার এটা হচ্ছে বারোশো আর ওটা হচ্ছে ষোলোশো আর এখানে প্রচুর চিংড়ি মাছও আছে এরকম রোড সাইড এরকম অনেক দোকানে আছে এদিকে জিটি রোডে খুবই ভিড় তো ডিম ওলা মাছ পাবো তো তাহলে ডিম ওলা মাছ একটা রেখে দিন এটা কত বারোশো এটা ষোলোশো হ্যাঁ ষোলোশোটাই দিন হ্যাঁ একটু ওজনটা বলুন না কত এক কিলো সো এই মাছটার ওজন হলো এক কিলো ঠিক আছে দাদা এটা দিয়ে দিই
তো টোটাল কাটা হয়ে গেছে আমাদের মাছের যেটা ঝোল হয় সেইভাবে খাবে তো চলো রান্নাটা স্টার্ট করা যাক তো আজকে রাতের মতো আপাতত এটাই রান্না হবে ফার্স্টে মা হলুদ আর নুন মাখিয়ে নিচ্ছে মাছ বাড়িতে আনার পর না খেয়ে থাকবো এটা হতেই পারে না সো আজকে রাতের মধ্যে প্র্যাকটিস করে তো খাবোই আর কালকে আবার প্রপার রান্না করা হবে মা কি করবে গো ওই ভাপা ইলিশ ভাপা ইলিশটা আমার খুব ফেভারিট দই ইলিশ আর দই ইলিশ সরষে দিয়ে ভাপা ইলিশ সো এটাই প্ল্যান আছে আর এই ফুড ব্লগাররা যা শুরু করেছে মানে কি বলবো মানে ফেসবুক খুললে ইউটিউব খুললেই সব থেকে ইলিশ উৎসব হচ্ছে আর আমি টাইম ম্যানেজ করে কলকাতায় এখন যাওয়া এবং গিয়ে ব্লগ করাটা খুবই চাপের কারণ বৃষ্টি পড়ছে রেগুলার বেসিস সো ছোটখাটো একটা ইলিশ উৎসব বাড়িতেই হয়ে যাক আর কি
ভালোই গরম আছে এখন সো এইটা আমার খুবই ফেভারিট আমি এমনিতে ভাত খাই না বাট ইলিশ মাছের জন্য আজকে ভাত আমাকে খেতেই হচ্ছে কালকে সকাল অব্দি জাস্ট ওয়েট করা গেল না আজকে খেতেই হবে ইলিশ মাছ এনে ফেলে রাখার কোনো মানেই হয় না বাকি আইটেম গুলো রান্না করা হবে আর আজকে হলো একদম ইলিশ মাছ খাওয়ার একদম পারফেক্ট ডে বিকজ আজকে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে আজকে দারুণ একটা ওয়েদার তারও তোমার দেখাচ্ছি দেখো গাইজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে ওয়েদারটা সত্যি খুব ভালো মাঝে মাঝে কমছে মাঝে মাঝে বাড়ছে এই মুহূর্তে বেশ ভালোই বৃষ্টি পড়ছে খুব জোরে না বাট মোটামুটি ভালোই পড়ছে সো ইজ আ পারফেক্ট ডে সো ফ্রেন্ডস আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি মা নুন হলো দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিল ইলিশ মাছগুলো সো একটা হবে সর্ষে ইলিশ যেটা ভাপা হবে আর একটা দই ইলিশ হবে সো সব রেডি করছি আমরা এখন মানে মাই সব করছে আমি জাস্ট ভিডিওটা করছি এটা দই আছে আর সর্ষে মা বেটে নিয়েছে আর এখানে ভাত হচ্ছে কারণ ইলিশ মাছ ভাত দিয়েই খেতে হবে আমি এমনিতে ভাত খাই না ডালিয়ারই প্রেফার করি বাট আজকে ইলিশ মাছের জন্য ভাত খাবো ভাত মাস্ট সো সর্ষেটা এখন এসময় এটাই যাবে তো এই বাটিটার মধ্যে ইলিশ দিয়ে সর্ষেটা মাখিয়ে নিয়ে তারপর ইলিশ মাছের মোড়ো যেটা আছে 
ওটা দিয়ে একটা ঘন্ট বা চটচটি টাইপের করা হবে শাক দিয়ে এর হচ্ছে পুঁই শাক তো মা এখন পুঁই শাক কাটছে তো এরকম চটচটি বা ঘন্ট খেতে আমার ভীষণই ভালো লাগে সো সর্ষে লিস্টটা হয়ে গেছে এখন দই বিশ রান্না করা হবে সো মা ফার্স্ট একটু সর্ষে তেল দিয়ে নিচ্ছে তারপর দেখা যাচ্ছে ফার্স্টে ইলিশ মাছের মোড়ো দিয়ে 
बेगुन भजा हलो देव ना सबका चापा दिए रखते चलो तीडियो खबर स्टार्ट कर खावाज मैं इलिश मजर माथा दिए शाकर जो घंटा से चिंगड़ी दिए खेते व्यापक लागे तो इलिश मजे इलिश मसा बस खावा 
তো এটা একটা অন্যরকম যেটা স্বাদ রয়েছে ইলিশের স্পেশাল স্বাদ তার সাথে পুঁই শাক অনেকদিন বাদে খাচ্ছি এবং ফাটাফাটি ফাটাফাটি এরকম অসাধারণ রান্না করার জন্য প্রথমে মাকে থ্যাংকস দিয়ে নিচ্ছি ভালো ভালো রান্না করে খাওয়ানোর জন্য আমি প্রত্যেকটা খেতে তো টাইম লাগবে একটু করে খেতে তোমাদের রিভিউটা দিয়ে নি পরে ভালো করে জমিয়ে খাবো তো চলো এটা হচ্ছে চলো এই চলো এটা হচ্ছে ভাপা ইলিশটা সরষে ভাপা ইলিশ চলো দেখি এটা খেতে কেমন আর ভীষণ সফট হয়েছে বাবা মানে একদম তুল তুল করছে এক্সিলেন্ট আর এই মাছটার ভেতরে একটা বড় ডিমও আছে ডিমটা খাই আমার ডিমটা অতটাও ভালো লাগে না বাট খাই মার এটা খুব ফেভারিট ডিমটা অসাধারণ অসাধারণ জমে গেল আজকে লাঞ্চটা চলো আর একটা আইটেম আছে এটা রিভিউটা একটু দিয়ে নি এটা হলো দই ইলিশ একটু ভেঙে নি মাছগুলো এত সুন্দর সেদ্ধ হচ্ছে সফট হচ্ছে এমনিতেই ইলিশ মাছ নরম তিনটা তিন রকম আর কি এটা পুরো আলাদাই সার তা দই ইলিশ একদম যাকে বলে কি বলবো মানে একদম কি বলবো মানে হোটেলে যেরকম রান্না হয় পুরো সেরকম টেস্ট লাগছে ফাটাফাটি হয়েছে জাস্ট মনটা ভরে গেল প্রাণটা ভরে গেল মানে ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ কিনে আনার সার্থ মা ফাটাফাটি রান্না করেছে ফাটাফাটি লাঞ্চ হলো আজকে ক্রেডিট গোস টু মা মা এখানে দাঁড়িয়ে আছে মা এখানে দাঁড়িয়ে থ্যাংকস টু মা এত সুন্দর রান্না করার জন্য মা কেমন খেলে ইলিশ মাছ বলো তুই কেমন খেলি আমি তো বলেই দিলাম ফাটাফাটি রান্না করেছো একদম মনে হচ্ছে হোটেলের মতন তার থেকেও ভালো প্লিজ লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করো আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তো আজকে ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছি নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে